Y continuamos allí mismo en el Senado y precisamente con el representante de la provincia de Santiago Rodríguez que también se refirió al tema del medio ambiente, pero para hacer una denuncia acerca del corte indiscriminado que se estaría produciendo en zonas del de noroeste del país, la zona fronteriza, con el corte indiscriminado de pinos y otras especies en, lo que, en medio de lo que él denomina como una de las peores crisis de agua que está padeciendo la nación. Dice Marte que hay una acentuada sequía que está afectando los afluentes de la zona y que ni siquiera por esta situación se detiene esta deforestación. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Antonio Marte. En mi provincia, en este momento está pasando por lo que nunca, nunca se hubiera visto. Una sequía, no hay una gota de agua para tomar, no hay una gota de agua para el ganado, no hay una gota de agua para la finca y realmente no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos lo que vamos a hacer porque... En estos momentos, señores senadores, el medio ambiente se ha descuidado tanto que son camiones y camiones y camiones de madera, de pino. Y esa, y esa persona que no sé cómo llamarle, que ven que los ríos están secos y no paralizan las el corte de los árboles, no sabemos qué vamos a hacer. Yo quiero pedirle a mi amigo, al ministro de Medio Ambiente, que por favor, que por favor, no haga que yo tenga que tirarme a la calle de Baibé de Mao para allá. Igualmente, como le voy a pedir a los senadores Moreno Aria, Edi, y a David Sosa, que por favor, Santiago Rodríguez, es que a ustedes lo abastece de agua. Defiendan a Santiago Rodríguez. Ustedes tienen que estar secos porque no hay agua. Y quiero decirle una cosa, señores senadores. Allá estamos en el peligro más grande que pueda haber. Ya la avena está seca. Nos cansamos de hacer pozos para buscar agua y los pozos defondan a mil y pico y no tienen agua y se secan al mes y a los dos meses. ¿Qué va a pasar? Que el día que haya un temblor de tierra, nos jodimos todos, nos fuimos todos. Entonces, yo le pido, señores, al ministro de Medio Ambiente, que aunque sea mi provincia, que me la respeten, que aguanten, que no podemos permitir más los cortes de árboles. 